Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Tor Bike Center. O sonho nunca acaba. Rodrigo Brandão, técnico da Agritex. Rodrigo, o que aconteceu no jogo? Boa noite, boa noite a todos. É, infelizmente a gente se lida com o ser humano, né? Então, é, teve uns, uns pessoal aí do nosso time que não veio. É, veio quatro pessoas, né? Jogamos com três na linha e um no gol. Os atletas que veio aí estão de parabéns e o restante não deram nem satisfação. Então é isso aí, né? É, acontece no futebol. E nem por isso os amantes de futebol não vão deixar de jogar por causa de, de uns que não vieram, né? O importante foi é que aqueles que têm um compromisso com o futebol, certo? Com o esporte, compareceram e mostraram raça dentro do campo. Isso, isso, isso é verdade. É, os que estavam aí, eles é fato que não conseguem 4 a, a 3, né? Não conseguem fazer o jogo. Então foi jogar, fazer o seu papel, né? E a gente também não estava numa fase para classificar. E a gente fez o que vira aí no jogo, né? Mas é fato, é normal, acontece, né? É isso aí. Marcos Santos Silva. É... Marcão, qual que é a sua avaliação para o jogo dessa noite, nessa décima rodada? Primeiramente, boa noite. Agradecer a Deus aí por Foi um jogo bom. É... Nós queríamos sair com a vitória, mas não deu. Um bom empate para nós foi bom, porque nós correu correndo atrás do placar o tempo todinho, fizeram um gol, né? Aí o tempo complicou para nós, que eu... sempre quando a gente toma um gol é mais complicado você correr atrás do, 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 do resultado. Então nós conseguimos empatar ali, acabando o jogo ali. E tá bom, foi um bom jogo. Graças a Deus deu tudo certo. Para a próxima jogada, você acha que o time está preparado ou precisa haver alguma mudança? Sim, na próxima fase agora nós vamos dar umas mudadas aí. Tem, um, tem um dos jogadores nossos que não veio, de Chavantina não veio, tem um de Querência também que não veio. Então já, já é um jogador que a gente conta com eles, aí chega na hora, não, não, não dá certo o jogador vir. Você já é um problema mais você escalar o time, entendeu? Mas se Deus quiser vai dar certo nosso próximo jogo aí, nós vamos escalar certinho, vamos dar umas mexidas aí, vamos fazer uns treinamentos aí que o time tá em péssima finalização, que o time tá feio. Mas vamos, vai dar certo, se Deus quiser dar certo. José Augusto, jogador do Viveiro B, vulgo esquerdinha, autor daquele belíssimo gol. Qual é a sua avaliação para o jogo dessa noite? Paz, o jogo desde o início nós já sabíamos que não ia ser fácil. Não esperava ter saído no primeiro tempo atrás. Um erro de marcação, deixar o Farinha sozinho atrás. Ele, com a capacidade que ele tem, é óbvio que ele ia fazer. E desde o segundo tempo já entramos focados em vir para ganhar. No segundo tempo tudo ou nada. É, demorei a entrar um pouquinho no segundo tempo, mas assim que, que eu descansei um pouco, eu retornei, eu estava eu confiante que, que ia fazer o gol, mas o, o time também estava bem em campo, tava, melhor, voltou melhor, estava mandando, inclusive tava, as faltas nós recebemos muito porque nós já estávamos indo para cima. E graças a Deus ainda saímos com empate, né? melhor do que sair com a derrota na noite de hoje. Ajudou o time a, a, na posição ainda também, da mesma forma. E agora seguir em frente, né? Agora vai vir as próximas fases e esperar os próximos adversários. Qual é a sua avaliação para o jogo dessa noite? Cara, assim, nós foi bem hoje, né? Porque nós temos veterano, todo o nosso time é só de veterano aí, nós montamos o time para brincar. Corremos atrás do prejuízo, né? Dava 3 a 0 pro, pro Visa Gol e graças a Deus a gente acertou o time no segundo tempo e conseguiu empatar o jogo. Tá, boa noite, eu estou aqui com o Firmino, torcedor, décima rodada de futsal, certo? Do campeonato aqui futsal aqui de Água Boa. Primeiro, o que, que você está achando desse jogo? Ah, o jogo está bom, né? O segundo jogo está pegado. Está 1 a 0 ainda. E dois anos vão ter se destacando aí. Falando nessa rodada aí de futsal, nós estamos na décima. Quantos jogos você veio assistir? Todos. Todos? É, em referência aí, você tem, em referência ao futebol, você tem algum ídolo? Só um falcão. Só um falcão? É, Para quem está nos assistindo agora nesse momento... Que mensagem você deixaria é, para quem ainda não veio assistir a estar prestigiando o jogo aí? Para vir que está perdendo, o jogo está bom. Ícaro, décima rodada do campeonato de futsal aqui de Agobô. O que, que você está achando do jogo? Ah, um jogo muito bom, está pegado, né? São dois times aí que estão para classificar. Está achando dois times classificados, mas brigando pela primeira colocação aí o time do, do Gabo Santos. Ganhando esse jogo aí, pode é, classificar em primeiro da chave. Vai ser um jogo muito bom de assistir. 
passamos da décima rodada. Quantos jogos aí você veio participar? Ah, eu venho direto aqui, quase todo jogo que eu trazer participando do evento. Para essa galera que está nos assistindo agora nesse momento, faça o um convite aí para mim presenciar também, acompanhar, assistir os jogos. Eu chamo vocês todos aí que estão tá para a gente aqui no ginásio, né, acompanhando o um evento que a nossa cidade está proporcionando, que são jogos muito bons. É, vai ser muito bom vocês estiverem aqui e assistir os jogos para a gente. Décima rodada do campeonato de futsal aqui de Água Boa. Estou aqui com a Gleice Max. Gleice, o que você está achando do jogo? Então, é, os times são bem competitivos, né? Os dois, tanto o primeiro golzinho quanto o outro time. Estão entrando para ganhar mesmo, mas aqui a gente eu já tem a minha torcida com o meu time favorito, né? Qual seria o seu time favorito? A RGS, né? Com certeza, né? Esse ano nós vamos levar de novo o troféu de campeão. E décima rodada, quantos jogos você participou? Todos. Todos? É, falando com o público que está nos assistindo agora, que recado, que convite você deixaria para eles? Então, é, na verdade, assim, o município ele vem é, colocando muitas coisas de, de esporte, de entretenimento público e assim, a pessoa comparecer mais, né, apoiar mais o esporte de Agobô, né, a gente está vendo que o ginásio está um pouquinho cheio, mas poderia estar mais lotado ainda para prestigiar esses eventos que acontecem na nossa cidade. Falando de esporte, uma, uma deixa que você deixou aí, Aliás, uma deixa que você colocou, é, aos pais que têm os seus filhos aí, qual a mensagem que você passaria para eles, para estar incentivando aí os seus filhos a praticar o esporte aqui em Agobô? Então, eu como uma atleta, eu também sou atleta de beach tênis, né? Eu acho que os pais deveriam dar o total apoio aos seus filhos, em estar participando e acompanharem eles sempre, porque assim, antes no caminho do bem do que no caminho do mal. Décima rodada do campeonato de futsal de Agogô, eu sou com o Pablo Farias. Pablo, o que você está achando do jogo? Cara, o futebol, o primeiro jogo foi péssimo, né? Jogador jogando com o time menos, né? A gente veio para ver o jogo bonito, mas o, o, o time não compareceu o primeiro jogo. Agora a segunda rodada, top. Um amistoso, assim, um jogo bom. Tipo assim, é um, nós vem aqui para assistir. Jogos e tá muito bonita. Parabéns à organização. Tá tudo top. Como torcedor, é, como torcedor, qual a importância? Eu estou vendo que você está se trouxe a sua família. Qual a importância de estar vindo aqui no ginásio, é, acompanhando os jogos, os jogos e também trazendo a sua família para estar junto com você? Nós viemos para prestigiar, você é uma família para prestigiar os jogos. Muito bonita as empresas fazendo o que está fazendo, trazer seu time. É, é bem organizado, bonito, então isso é uma família para assistir, né? Que assim, a gente vem hoje bem terça-feira, praticamente não tem opção para nós ir na cidade, viemos ver o jogo, mas está muito bonito, muito bonita a organização, parabéns, tudo top. Décima rodada do futsal aqui de Água Boa, estou com a sua Elaine aqui atrás, estou com também com o Jackson. Jackson? Augusto. Isso. Venezuela. Isso! Venezuela! Não, não. <risos> é, décima rodada do campeonato, o que você está achando do jogo? Bom, na verdade esse jogo, apesar de perder, está perdendo de 1 a 0, né? mas o jogo está bastante acirrado, bastante disputado, está interessante, está bem nós estamos na décima rodada do campeonato. Quantas vezes você veio participar do jogo? Três vezes. Três vezes? Sim. Ah, a mensagem que você deixaria, que você deixa, melhor dizendo, para quem está nos assistindo agora neste momento. Ah, é uma, uma interação muito boa, né? É algo que é enviado a nossa cidade de interesse. E a gente está aí apoiando o esporte. Apoiando o esporte, apoiando a juventude Acesse noticiasinterativa.com.br O seu portal de notícias do Vale do Araguaia Informação o tempo todo Oferecimento Thor Bike Center O sonho nunca acaba